আসসালামু আলাইকুম আমি জামিলা পারভিন সহকারী শিক্ষক পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ রংপুর আজকে আমি তোমার আমি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমি বাংলাদেশের সংস্কৃতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের লেকচার 4 পড়াবো ছবিটা কিসের দেখা যাচ্ছে আমি কালকেও তোমাদেরকে আমি যখন গত লেকচার বা গত পাঠ যখন পড়িয়েছি অর্থাৎ বাংলাদেশের সংস্কৃতির যখন পাঠ 1 2 3 ও 4 পড়িয়েছি তখন আমি তোমাদেরকে কিছু ছবি দেখিয়েছি বাংলাদেশের সংস্কৃতির যে নিদর্শন সেগুলো যে চিত্রকর্ম বা যেগুলো কর্মের মাধ্যমে যেগুলো মানুষের মধ্যে আমাদের আমাদের সামনে পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে সেগুলোই আমি তোমাদের কাছে তুলে ধরেছিলাম তেমনি একটা ছবি এখানে দেখা যাচ্ছে এটা উপজাতিদের একটা নৃত্য ছবি দেখা যাচ্ছে এটাও একটা সেটা তেমনি নাচের একটা ছবি নৃত্যের একটা ছবি দেখা যাচ্ছে বা নাচের ছবি ঠিক আছে আমরা তাহলে আজকে বাংলাদেশের বিশ্ব পরিচয় বাংলাদেশের সংস্কৃতির ষষ্ঠ অধ্যায় লেকচার 4 এ চলে যাচ্ছি আমরা আজ আমাদের আজকের পাঠের বিষয় বাংলাদেশের সংস্কৃতি ধরন পাঠ 5 এবং পাঠ 6 হচ্ছে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনে বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রভাব আজকের আলোচ্য বিষয়াবলীর মধ্যে যেগুলো রয়েছে সেগুলো তোমাদেরকে আমি আগে আর কিছুক্ষণ আগে বললাম আবারো বলছি বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধরন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনে বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রভাব বিশ্লেষণ এবং নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধারণ ও লালন আজকের পাঠের আমাদের শিখন ফল যেগুলো সেগুলো হচ্ছে বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবো ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনে বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবো এবং নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধারণ ও লালন করতে পারবো ছবিটা কিসের ছবিটা কিসের ছবিটা নাচের ছবি নাচেরই তো ছবি মনে হচ্ছে দেখে দেখো অনেকগুলো ছবি দেখানো হলো এখন তোমাদের কাছে আমি চলে আসব বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধরন তার আগে তোমাদেরকে আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি সংস্কৃতি কি মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এবং সমাজ জীবনে কোনো উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে যা কিছু চিন্তা ও কর্ম করে তাই তার সংস্কৃতি গত লেকচারে আমি সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পড়েছি সংস্কৃতির উপাদান সম্পর্কে জেনেছি সংস্কৃতির স্বরূপ এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জেনেছি আজকে আমরা দেখব বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধরন সংস্কৃতি নির্মাণে ভৌগোলিক পরিবেশ আবহাওয়া উৎপাদন পদ্ধতি ইত্যাদি বিশেষ ভূমিকা রাখে ফলে এক এক দেশের মানুষের সংস্কৃতি এক এক রকম তা না হলে তো এক এক রকম না হলে তো একই রকম হতো তাই না ভৌগোলিক পরিবেশ আমাদের দেশের পরিবেশ এক রকম ওইদিকে আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডের পরিবেশ আরেক রকম আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের সংস্কৃতির জন্য মেলে না আমাদের আবহাওয়া এক রকম নাতিশীতোষ্ণ তাদের আবহাওয়া অন্য রকম এই জন্য তাদের সংস্কৃতিও ভিন্ন উৎপাদন পদ্ধতি আমাদের উৎপাদন পদ্ধতি এখনও কিন্তু আমরা এখনও উন্নত জীবনযাত্রার যে উৎপাদন পদ্ধতি উন্নত উন্নত বিশ্বে চলছে সেগুলো কিন্তু আমরা এখনও নিজেদের মধ্যে ধারণ করতে পারিনি বরং আমরা আস্তে আস্তে এগোচ্ছি তারপরও আমরা কিন্তু সনাতন পদ্ধতির মধ্যে এখনও রয়েছি তো আমাদের উৎপাদন পদ্ধতিও কিন্তু আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে একটা বিশেষ ভূমিকা রাখে আবার একটি দেশের মধ্যেও নানা ধরনের সংস্কৃতি বিকশিত হতে পারে দেশের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি হতে পারে তাই সংস্কৃতি কোনো স্থবির বিষয় নয় বরং পরিবর্তনশীল সংস্কৃতি যে এক জায়গায় থেমে থাকবে যে এটার কোনো নড়চর হবে না আমি যেমন দেখছি তেমনই থেকে যাবে তা না এটার পরিবর্তনও আছে সংস্কৃতির সবটাই বদলে যায় তা কিন্তু নয় আমি পরিবর্তনের কথা বললাম আবার পরবর্তীতে বলছি যে সংস্কৃতি সবটাই বদলে যায় তা কিন্তু নয় এ কথাটাও তেমন সত্য সংস্কৃতির কিছু প্রধান দিক দীর্ঘ সময় অপরিবর্তনীয় থেকে যায় দীর্ঘ সময় অপরিবর্তন থেকে যায় যেমন ধরো আমাদের সংস্কৃতি আমরা মাছে ভাতে বাঙালি আমরা এখনও বাঙালি ভাত খাই মাছ দিয়ে মাছ আমাদের প্রিয় খাবার এবং কেন মাছ আমাদের প্রিয় খাবার মাছ কেন আমাদেরকে মাছে ভাতে কেন বাঙালি বলা হচ্ছে আমাদের দেশটাই প্রচুর নদী নালা খাল বিল ছড়িয়ে আছে এই খাল বিল নদী নালাগুলোতে বর্ষার মৌসুমে প্রচুর পানি হয় এবং সেখানে প্রচুর মাছ পাওয়া যায় আর এই মাছ আমাদের আমাদের জাতীয় সং আমাদের খাদ্য খাদ্যের যে সংস্কৃতি খাদ্য সংস্কৃতির সঙ্গে খুব ভালোভাবে জড়িয়ে আছে এই যে সংস্কৃতিটা এটা কিন্তু অপরিবর্তনীয় ঠিক তেমনই যখন পহেলা বৈশাখ আসে তখন আমাদের সেই পান্তা ইলিশ ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ পান্তা ইলিশের আমাদের বাঙালি জাতীয়তা বোধ তখন আমাদের জেগে ওঠে সেটাও আমাদের একটা অপরিবর্তনীয় সংস্কৃতি এই যে এই জন্য বললাম সংস্কৃতি অপ কিছু দীর্ঘ সময় অপরিবর্তনীয় থেকে যায় আবার তার কালের বিবর্তনে সেটা কিন্তু পরিবর্তনও হয়ে যায়
पेशा लिंग बयस स्थान उत्पादन पद्धति शिक्षा धर्म इत्यादि नाना बैशिष्टर भित देश अभ्यंतरे विभिन्न धरण संस्कृति चर्चा होते पारे। जेमन ग्रामीण संस्कृति और शहर संस्कृतर मध्य पार्थक्य रही है आसले क्यों देखो ग्रामीण जीवन और शहर जीवन मध्य अनेक पार्थक्य आज आज तुम्हें ग्रामे जाओ ग्रामे गेले ग्रामे गंध मटर गंध ग्रामे मानुषर साधारण जीवन जत्रा से ग्रामीण संस्कृति मन के मोहित करु ग्रामे गेले मन टाइम नरम हो जाए शहर संस्कृत मध्य एक रकम जानक जानकता रही है जेखने तुम्हें चाहले बुक भरे श्वास नीते पर जानक जानक जीतु जीवन बस ट्रक विभिन्न कलकारखाना धोआ एगुलर धोआ परेश शहर परेश सब समय एक रकम जानकता गंधर मध्य रेखे दे तो ग्रामे जो जाए तक एक सजीवता घिरे बसे ग्रामे अबाध अबाध अबारित धान क्षेत्र अबारित फसल क्षेत्र सब्जी क्षेत पुक भरा माछ बागान तपर फलर बागान ग्रामे बाड़ीगुलो खूब सुंदर गुछान ओर बाड़ी धान धान गो गोला गर गोर गोवाल घर विभिन्न विषयगुलो खेल कर ले ग्रामे संस्कृति खूब ही मनोमुग्धकर मन है ग्रामे भौगोलिक परेशे थे पुक नदी नाला खाल बिल पहाड़ पर्वत समुद्र दिगंत विस्तृत मठ इत्यादि कृषि मत्स्य चाष नौका चालानो इत्यादि पेशा ग्रामे संस्कृति निर्माण भूमिका रखे बांगलेशर प्रधान खाद्य भात माच ए ग्रामे खाद्यभ्य अविच्छेद अंश शुद्ध ग्रामे ना एक कथाटाने शुद्ध ग्रामे क्षेत्र ताना ये बांगाली जो एक बांगाली खाद्यभ्य अविच्छेद अंश जेट आसल अपरिवर्तन हमारे निजे प्रयोजन पोलाव खाई माँस खाई चाइनीज खाची और विभिन्न धरण खबर खाची कंतु माछ भात जो खाई तक क्यों सत्य बांगाली हो जाए माछ भात सामने देखले एखो दूर को देशे अन्न को भिन्न देशे गेले दो एक दिन थारे हटात मन है जदि माँ दिए भात खेते हमार मन जुड़िए जित जत कर्मा पोलाव खाए ना क्या माचे भाते बांगाली बांगाली आना से गई प्रकाश पाई जारी सारी बाउल भावइया भाटियाली मुर्शिदी बार मार्शा गम्भीरा इत्यादि नाना आंचलिक गान फुटे उठे ग्रामे मानुषर हासि कान्ना जारी शाड़ी ए गानगुलो ग्रामीण मानुषर ग्रामे मानुषर आत्मजीवनी तर निजे जीवन थे ना कहनी नहीं गानगुलो गावा बाउल गान जाए ग्रामे जीवन नहीं तरह कष्ट तरह कष्ट विभिन्न अभिज्ञता नहीं ग्रामीण संस्कृत विभिन्न आनंद बेदना नहीं भावइया गानगुलो भाटियाली मुर्शिदी गान बारमासा गान ये गानगुलो ये गावा है गम्भीरा हेद चापानवगंज जिलार खूब नामक मान कि पाला गान पाला गान मत ही गम्भीरा खूब पचंद गम्भीरार मध्यमे जीवित क्योंकि गम्भीरा जो उपस्थापन होते देखी विभिन्न टपिक्सर माध्यम विभिन्न विषय नहीं गम्भीरा उपस्थापित थे मानुष के सचेतन सचेतनतामूलक विभिन्न तथ्य देर जो क्यों गम्भीरा उपस्थापन थे ये गम्भीरा क्यों चार चापाईनवगंज एलिकार राजशाही जिलार चापाई नव राजशाही विभागें चा चापाईनवगंज जिलार खूब विख्यात एक गान ग्रामे मेल में और विभिन्न अनुष्ठान पाला गान जत्रा गान कवि गान कीर्तन गान मुर्शिदी गान प्रभृतर आयोजन आधुनिककाले ग्रामे अनता बजाय रेखे ये आधुनिक आधुनिक विश्वयन जुगे आधुनिक युगे ये शहर जीवने क्योंकि छोआागुलो दूरे थकी ग्रामे गेले आज क्योंकि ये गानगुलो पाला गान जत्रा गान यो शा जाए अन्दि के शहर भौगोलिक परेश पेशा जानक जीवन इत्यादि गढ़े तुले शहर संस्कृति तुम्हारे तो शुरूते ही बोल जानक जीवन जो जीवन एक स्वस्तर निश्वास फलार जो कथाय चले जाए ग्रामे चले जाए बांगलार चिरायत तो संस्कृत पशापाशी एखे प्रवेश कर आधुनिक दालान कोठा प्रचुर कलर गाड़ी इत्यादि कलर गाड़ी मान कि बस ट्रक विभिन्न जान बाहन एगुल चलते विश्वयर प्रभाव शहरे बसि विश्वयन प्रभाव बोलते एखे जेटा बोझाना हो बर्तमान शहर एलिकार जीवनधारा विश्वयन नाना नाना उपादान द्वारा प्रभावित होर फिर विभिन्न प्रान मानुषर सोाजोग बृद्धि पे समग्र विश्व विश्व ग्रामे परिणत हो तई तो विश्वर सी मानुषर जो बृद्धिर माध्यम हिसाब से बर्तमान समय इंटरनेट व्यवहित हो विश्व ग्रामे परिणत होता कीसर मार्फत से इंटरनेटर इंटरनेटर बदौलते 
এর ফলে মানুষ ঘরে বসেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের জীবন আচরণ সম্পর্কে জানতে পারছে আর শহুরে সমাজে এই সুযোগটাই বেশি এই যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্বের মানুষের বিভিন্ন কার্যক্রম তাদের চলাফেরা তাদের চিন্তাধারা তাদের খাদ্যাভ্যাস সব কিছু আমাদের শহুরে জীবনটাকে প্রভাবিত করছে শহুরের মা শহরের মানুষগুলো বিশ্বায়নের এই দিকটাকে নিজের মধ্যে লালন করতে গিয়ে নিজের চিরায়ত বাঙালি সত্তাকে অনেক ক্ষেত্রে হারিয়ে ফেলছে যার কারণে বিশ্বায়নের প্রভাব শহরে বেশি দেখা যায় আমাদের গ্রামগুলোতেও কিন্তু এখন ইদানিং এই বিষয়গুলো চলে গিয়েছে কিন্তু তবুও গ্রামের যে সজীবতা সেটা সারা জীব হয়তো কখনোই বিলীন হয়ে যাবে না সেটা সব সময়ের জন্য থেকে যাবে একইভাবে বিভিন্ন পেশার মানুষ গড়ে তোলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারা বিভিন্ন পেশার মানুষ আমাদের এই দেশটাতে বিভিন্ন দেশের মানুষের বসবাস বিভিন্ন পেশার মানুষের বসবাস যেমন গ্রামে রয়েছে কৃষক জেলে তাঁতি কামার কুমার ঠিক তেমন শহরে রয়েছে শিক্ষক তারপরে ধরো শিক্ষক বড় অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারী ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার আরও বিভিন্ন ধরনের পেশাজীবী লোকজন রয়েছে যারা তাদের নিজস্ব পেশার দিক থেকে নিজস্ব সংস্কৃতিকে গড়ে তুলেছে উৎসব পার্বণ পালনে নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত আর উচ্চবিত্তের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় নারী পুরুষের পোশাক জীবন আচার চিন্তা ভাবনার মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে নিম্ন উৎসব পার্বণ অর্থাৎ ঈদ বলো তারপরে নববর্ষ বলো আরও বিভিন্ন ধরনের উৎসব বলো এই উৎসবগুলোতে হিন্দুদের পূজা পার্বণ বলো আর উৎসবগুলোতেও কিন্তু আমাদের নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত আর উচ্চবিত্তের মধ্যে যে পার্থক্যগুলো দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে পোশাকের মাধ্যমে নিজেদের চালচলন আচার আচরণের মাধ্যমে এবং অনেকটা খাদ্যাভাসের মধ্যেও রয়েছে আদিকাল থেকেই বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর শব্দ ভাণ্ডারের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের ভাষিক সংস্কৃতি ভাষিক সংস্কৃতিটা কি দেখো অস্ত্র এশীয় দ্রাবিড়ীয় তিব্বতি বর্মি ইন্দো ইউরোপিয়ান ইত্যাদি নানা ভাষা পরিবার মিলে তৈরি হয়েছে আমাদের ভাষা রীতি পরবর্তীকালে ওলন্দাজ পর্তুগিজ ফরাসি ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকদের কাছ থেকেও আমাদের ভাষা গ্রহণ করেছে অনেক শব্দ ও রীতি আমি তোমাদের পাঠ এক তিন যখন পড়া মানে সব লেকচার তিনেও কিন্তু আমি এ বিষয়গুলো উল্লেখ করেছি যে আমাদের এই উপমহাদেশ অর্থাৎ ভারত উপমহাদেশ আমাদের বাংলাদেশ তো আগে বাংলাদেশ ছিল না সেটা তো তোমরা সবাই জানো সেটা ছিল ভারত উপমহাদেশ এই সময়ে আমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জাতির দ্বারা শোষিত হয়েছি বিভিন্ন জাতি আমাদের উপর রাজত্ব করে গেছে তো তাদের তাদের মধ্যে অস্ত্র অস্ত্র এশীয় দ্রাবিড়ীয় তিব্বতি বর্মি ইন্দো ইউরোপীয় এই ভাষাভাষী লোকজন বিভিন্ন সময় আমাদের দেশে এসেছে এবং তাদেরই ভাষাগুলো আমাদের দেশে বিভিন্নভাবে মানে চর্চা হতে হতে থেকে গেছে পরবর্তীকালে অর্থাৎ এরপরে আর যারা এসেছিল আমাদের শাসন করতে অর্থাৎ ওলন্দাজরা পর্তুগিজরা ফরাসিরা ইংরেজরা এই ঔপনিবেশিক শাসকদের কাছ থেকেও আমাদের ভাষা বিভিন্ন ধরনের ভাষা শব্দ গ্রহণ করেছে এবং এই শব্দগুলো আমাদের ভাষার মধ্যে যুক্ত হয়ে আমাদের ভাষাটাকে একটা প্রাঞ্জলতা দান করেছে একটা উচ্ছলতা দান করেছে একটা সজীবতা দান করেছে আমরা কিন্তু শঙ্কর জাতি আমরা শঙ্কর জাতি আমাদের এই শঙ্কর জাতির মধ্যে আমাদের শঙ্কর ভাষাটা ভাষাভাষীও দেখা যায় অর্থাৎ সংস্কৃতি ভাষা থেকেও আমার সংস্কৃতি অর্থাৎ সংস্কৃত যে ভাষা সংস্কৃত যে ভাষা সেই ভাষা থেকে আমাদের ভাষা ধীরে ধীরে কিন্তু এই বাংলা ভাষায় বাঙালা ভাষা থেকে বাংলা ভাষাতে রূপান্তরিত হয়েছে তো ভাষার দিক থেকেও কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি অনেক উন্নত অনেক অনেক উন্নত অনেক শক্তিশালী ঠিক আছে এবার আমার চলে যাব পাঁচ ছয় ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনে বাংলাদেশে সংস্কৃতির প্রভাব আমাদের সংস্কৃতি আমাদের জীবনে কেমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে সে সম্পর্কে আমরা বিভিন্নভাবে জেনেছি কিন্তু এখন আরও বিশদভাবে জানব ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনে সংস্কৃতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে বিশ্বাস ধারণা আদর্শ ও মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলে এবং ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে সংস্কৃতি গোষ্ঠী জীবনের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা সহমর্মিতা ও নির্ভরশীলতা শিক্ষার মাধ্যমে সমাজকে সুসংহত ও সুশৃঙ্খল করে তোলে সংস্কৃতি ব্যক্তিকে রুচিশীল মার্জিত করে ব্যক্তির বিকাশকে সহজ করে কতগুলো বিষয় এখানে উঠে আসছে একটা একটা করে আমি এখানে সমাধান দিই দেখো ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনে সংস্কৃতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে তোমার নিজের দিক থেকে খেয়াল করে দেখো তুমি যে জীবনধারা বা যে জীবন জীবন জীবনে তুমি তোমার যে পারিবারিক জীবনযাত্রা সেটা আর আর তোমার আশেপাশে যারা রয়েছে তাদের থেকে তোমার তাদের জীবনযাত্রা 
এক না হয়তো তোমার পরিবার শিক্ষিত তোমার পরিবার অত্য ও বেশি শিক্ষিত তার সচ্ছলতা বেশি তোমার জীবনযাত্রা এক রকম যার সচ্ছলতা কম যে অভাবে তার মনে চলছে তার জীবনযাত্রা এক রকম এই যে গোষ্ঠী জীবনের সংস্কৃতির প্রভাব তুমি চাইলেই তোমার মধ্যে তোমার মধ্যে শহরের সংস্কৃতির সব রকমের উপাদানগুলো তোমার মধ্যে ধারণ লালন করতে পারছ ধারণ করতে পারছ কিন্তু যার সেই সুবিধাগুলো নেওয়ার ক্ষমতা নেই সে কিন্তু তা পারছে না আজকে ইন্টারনেটের এই যুগে আমি ঘরে বসে তোমাদেরকে অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার মাধ্যমে আমার জ্ঞান তোমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারছি কিন্তু যে এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত যার এই ইন্টারনেট পর্যন্ত ব্যবহার করার ক্ষমতা নেই সে কি পারবে এই এই আমার এই সুযোগটুকু গ্রহণ করতে পারবে না সেখান থেকে সে বঞ্চিত হচ্ছে সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে বিশ্বাস ধারণা ও আদর্শ বিশ্বাস ধারণা আদর্শ ও মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলে যেহেতু বিশ্বাসটা কি আমাদের ধরো সংস্কৃতি আমাদের বাং আমাদের এই বাঙালি জাতিসত্তার যে সংস্কৃতি আমরা প্রকৃতি নির্ভর আমরা প্রকৃতি নির্ভর প্রকৃতির কাছে আমরা কি বলবো আমরা প্রকৃতির কাছে নিরুপায় আজ এই যে কোভিড নাইন্টিন এই যে করোনা ভাইরাস তাদের তার কাছে আমরা কত নিরুপায় একবার চিন্তা করো আমাদের বিশ্বাস আল্লাহ একদিন এই করোনা ভাইরাসকে আমাদের মধ্যে থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে আমরা আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসব এই যে বিশ্বাসটা এই ধারণাটা এই যে আদর্শ যে আমাদের আদর্শ যে আমরা আমাদের আমাদের ধর্মের উপর আস্থা রেখে আমরা এই যে এই এই সময়টা পার করছি এবং এই এই আদর্শটা আমাদের মধ্যে আমরা লালন করে চলেছি ও মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলে এবং ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের ব্যক্তির আচরণ ব্যক্তির আচরণ মানে কি আমার মধ্যে যখন ধর্মীয় ধর্মীয় সংস্কৃতি বিরাজ করবে তখন আমার আচরণের আচরণের মধ্যে নমনীয়তা আসবে আমার মধ্যে মানবতা বোধ আসবে মানবতা আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি কিন্তু মানবতা সংস্কৃতি মানবতা যেখানে রয়েছে ভালোবাসা যেখানে রয়েছে সহমর্মিতা সহনশীলতা যেখানে রয়েছে নিয়মতান্ত্রিকতা সংস্কৃতি গোষ্ঠী জীবনের স্বার্থে পারস্পরিক সহযোগিতা একজন আরেকজনকে সহযোগিতা করে সহমর্মিতা ও নির্ভরশীলতা শিক্ষার মাধ্যমে সমাজকে সুসংহত সুশৃঙ্খল করে তোলে পারস্পরিক সহযোগিতা এই যে অনলাইন ক্লাস দেখো আমি হয়তো তোমাকে এই ক্লাসটা তোমরা কেউ আমার আমার কোনো শিক্ষার্থী হয়তো শুনছো সে হয়তো চাচ্ছ যে আমার এই আমার আমার ম্যাডামের এই কথাগুলো আমার আমার অন্য সহপাঠী শুনুক এই যে সহযোগিতা সে শুনলে তারও ভালো হবে সেও জ্ঞান ভালো জ্ঞান অর্জন করতে পারবে এই বিষয়টা সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানতে পারবে এই যে সহমর্মিতা আবার তোমার যেই তোমার যেই বান্ধবী বা বন্ধু তোমার এই সাহায্যের জন্য যে আছে এই যে নির্ভরশীলতা তার যে একটা আপনা নির্ভরশীলতা যে তুমি তাকে এই সুযোগটা করে দিবা এই শিক্ষার মাধ্যমে আমরা সমাজকে সুসংহত সুশৃঙ্খল করে তুলতে পারি সংস্কৃতি ব্যক্তিকে রুচিশীল ও মার্জিত করে রুচিশীল ও মার্জিত করে এটাও কিন্তু ঠিক যে শহুরের সংস্কৃতি আমরা শহুরের সংস্কৃতির মধ্যে থাকি আমরা বিশ্বায়নের বিভিন্ন দিকগুলো নিজেদের মধ্যে লালন করি এবং রুচিশীল পরিমার্জিত একটা জীবন জীবনযাপনের কথা নিজে চিন্তা করি এটা কিন্তু আমাদের সংস্কৃতির একটা ফল ব্যক্তির বিকাশকে সহজ করে ব্যক্তির বিকাশ অর্থাৎ আমার মনের বিকাশ আমার জ্ঞানের বিকাশকে সহজ করে এই সংস্কৃতি শিক্ষা যেহেতু সংস্কৃতির অংশ তাই সংস্কৃতির ব্যক্তির মধ্যে জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা জাগায় শিক্ষা শিক্ষা বলা হয় জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষায় জাতির মেরুদণ্ড আবার এই শিক্ষাই হচ্ছে সংস্কৃতির অংশ সংস্কৃতির প্রত্যেকটা বিষয় আমরা শিক্ষা নিই শিক্ষা আমরা গ্রহণ করি নিজেদের মধ্যে এবং সেটা অন্যের মাধ্য অন্যের মধ্যেও বিকশ অন্যের মধ্যে ছড়িয়ে দেই সেটাই হচ্ছে শিক্ষা তাই সংস্কৃতি ব্যক্তির মধ্যে জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা জাগায় জ্ঞান অর্জন জ্ঞান অর্জন মানে কি আমি কোনো বিষয় সম্পর্কে জানলাম সেটা সম্পর্কে আরও বেশি জানার আগ্রহ আমাকে এই সংস্কৃতি বাড়িয়ে দেয় শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের ও নিজ সমাজের কল্যাণ সাধন করে আমরা শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে এই যে ইন্টারনেট পরিষেবা এই যে বিশ্বায়নের পরিষে বিশ্বায়নের এই প্রভাব আমরা নিজেদের নিজেদের মধ্যে বেশি করে গ্রহণ করছি এবং কি করছি সমাজের কল্যাণে কিভাবে আরও বেশি এটা আমরা আমাদের সমাজের কল্যাণে কাজ করাতে পারব সেই বিষয়ে সেটা কাজ করার জন্য কি করছি এই শিক্ষার শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে তা করে যাচ্ছি শিক্ষা যেহেতু সংস্কৃতির অংশ তাই সংস্কৃতি ব্যক্তির মধ্যে জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা জাগায় এই যে কথাগুলো বললাম শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের ও নিজ সমাজের কল্যাণ সাধন করে সমাজের না নিজের ব্যক্তি নিজের এবং নিজ সমাজের কল্যাণ সাধন করে অর্থাৎ যে সে যে সমাজে বাস করে সেই সমাজের কল্যাণ সাধন করে এদেশের ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনে সংস্কৃতির প্রভাব অপরিসীম ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনে সংস্কৃতির প্রভাব অপরিসীম ব্যক্তি মানে কি আমি নিজে 
গোষ্ঠী জীবন আমি যে সমাজে সমাজবদ্ধ হয়ে বস্ত বসবাস করছি সেই সেই গোষ্ঠী জীবন বা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন সংস্কৃতির সেখানে সংস্কৃতির প্রভাবটা অকল্পনীয় যেমন বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রথা ও রীতি অনুযায়ী সন্তান মা বাবার প্রতি সম্মান দেখায় দায়িত্ব পালন করে না করলে সমাজ নিন্দা জানায় এটি আমাদের সমাজের প্রত্যাশিত সংস্কৃতি এভাবেই আমাদের সংস্কৃতি এদেশের মানুষের ব্যক্তিগত আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে দিক নির্দেশনা দেয় আবার আমাদের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের মধ্য দিয়ে সামাজিক ঐক্য সুদৃঢ় হয় সহযোগিতা সহমর্মিতা ও মঙ্গল চিন্তা কাজ করে আমরা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মানুষ এদের এখানে মিলেমিশে বাস করি এবং একজন আর একজন ধর্ম আর এক ধর্মের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যম মধ্যে সামিল হই এবং তাদের সেই ধর্ম ধর্মীয় অনুষ্ঠান যেন সুষ্ঠুভাবে তারা পালন করতে পারে সেজন্য আমরা তাদেরকে সহযোগিতা করি এটাও কিন্তু আমাদের সংস্কৃতির একটা বিশাল দিক বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে বিয়ে একটি প্রধান পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান এর মাধ্যমে দুটি পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক সৃষ্টি হয় যে দুটো পরিবার হয়তো সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল এই বিয়ে এই বিয়ের মাধ্যমে এই দুটো পরিবার কি হয় আত্মীয়তার সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে যায় বিয়ের অনুষ্ঠানকে ঘিরে যে সামাজিক বন্ধন তৈরি হয় সেখানে সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট বিয়ের মধ্যে হিন্দুদের বিয়ে মানে ধর্মীয় বিয়ের মধ্যেও কিন্তু ধর্মীয় ধর্মীয় বিষয়রা চলে আসে যেমন ধরো হিন্দুদের বিয়ের অনুষ্ঠান এক রকম মুসলমানদের বিয়ের অনুষ্ঠান এক রকম অর্থাৎ তাদের সংস্কৃতির কৃষ্টি কালচার এক রকম আমাদের সংস্কৃতি এক রকম আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠানটা হয়ে থাকে খুবই ঘরোয়া পরিবেশে খুবই সাদা মাটা হবে আবার কোনো কোনো যারা একটু বেশি আভিজাত্যপূর্ণ জীবন পালন মানে পার করে বা আভিজাত্যময় জীবন লালন লালন পালন করে তারা হয়তো এই বিয়ের অনুষ্ঠানকে অনুষ্ঠানকে অনেক বেশি চাকচিক্যময় করে তোলে যারা পারে না তারা তাদের মতো করে আয়োজন করে বিয়ের অনুষ্ঠানকে ঘিরে বিভিন্ন ধরনের গান বাজনা বিভিন্ন আমোদ প্রমোদের আয়োজন করা হয় সেটাও কিন্তু আমাদের সংস্কৃতিরই প্রভাব তবে দেশ ও সমাজভেদে সংস্কৃতির প্রভাবের পার্থক্য রয়েছে দেশ এবং সমাজ আমাদের বাংলাদেশ সেই সংস্কৃতি এক রকম আমাদের পাশের দেশ ভারত তাদের সংস্কৃতি এক রকম আমাদের সমাজ এক রকম তাদের সমাজ সংস্কৃতি এক রকম কেন ধর্মীয় আচার আচরণের দিক থেকে আমরা আলাদা তাদের ধর্মীয় আচার আচরণের দিক থেকে তারা আলাদা তাদের তাদের ধর্ম তাদের দেশটা হচ্ছে হিন্দু ধর্ম বলে সম্বলিত তাদের দেশে হিন্দু ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম বেশি আমাদের দেশে মুসলমান ধর্ম বেশি এই যে মুসলিম ধর্ম দেখে আমাদের আমাদের সংস্কৃতি কিন্তু অনেকটাই অন্য রকম আবার তাদের যেহেতু হিন্দু সংস্কৃতি তাদের সংস্কৃতি সম্পূর্ণ অন্যরকম এটা একটা উদাহরণ মাত্র বাড়ির কাজ বাড়ির কাজে যাওয়ার আগে আমি তোমাদেরকে কিছু কথা এখানে আর একটু সুন্দরভাবে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির চর্চা এবং পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমরা সংস্কৃতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি বাঙালি সংস্কৃতি নিয়মিত চর্চা অন্য সংস্কৃতি থেকে ভালো উপাদান সংগ্রহ কিংবা আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির পরিমার্জন বর্জন পরিবর্তন করে আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারি এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমি তোমাদেরকে যে বাড়ির কাজগুলো দিব সেটা হচ্ছে বাঙালি সংস্কৃতির প্রধান সুর কি ব্যাখ্যা করো দুই নাম্বার বাঙালি সংস্কৃতি সমৃদ্ধকরণে ক্ষুদ্র নিগ্রোষ্ঠীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করো তিন নাম্বার বাংলাদেশের শহুরের সংস্কৃতির উপর বিশ্বায়নের ছাপ পড়েছে উক্তিটি বিশ্লেষণ করো আমরা কিভাবে সংস্কৃতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি যে কথাগুলো আমি তোমাদেরকে এখনই বললাম আমরা কিভাবে এখানে কথাগুলো আমি তোমাদেরকে আর একটু ভালোভাবে বলে দিই আমরা কিভাবে সংস্কৃতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি কিভাবে পারি বাঙালি সংস্কৃতি কি করতে পারি নিয়মিত চর্চা অন্য সংস্কৃতি থেকে ভালো উপাদান সংগ্রহ কিংবা আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির পরিমার্জন বর্জন পরিবর্তন করে আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারি কিভাবে মানুষের মধ্যে সংস্কৃতির ধারণা জন্ম নিয়েছে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো খুব সুন্দর করে তৈরি করবে নিজেদের মতো করে আর যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবে ধন্যবাদ আজকের লেকচার আমি এখানেই শেষ করছি পরবর্তী অন্য কোনো অধ্যায় নিয়ে আবার পাঠে আসব ধন্যবাদ সবাই